हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन क्वेश्चन सर्स अ कंपाउंड कंटेन सेवन कार्बन आइटम्स टू ऑक्सीजन आइटम्स एंड 9.96 इनटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज अवे कैड्रेस नंबर हमारे पास कहता है 6 इनटू 10 रेस्ट टू द पावर 23 लेना है ठीक है ऑप्शन ए है हमारे पास 122 वन ऑप्शन बी है 116 ऑप्शन सी है 148 ऑप्शन डी है 154 ठीक की कांसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इस क्वेश्चन के लिए की कांसेप्ट क्या हो जाएगा वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड होता क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज बेसिकली एक मोल कंपाउंड का एक मोल कंपाउंड के लिए जो हमारे पास मास आएगा वो ठीक है कैसे निकालेंगे देखो इसके लिए पहले बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए वो होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास इज इक्वल्स तो नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो नंबर ऑफ एटम सपोज अगर यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे एटॉमिक मास तो हम लोग यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स बाय क्या हो जाएगा अब गैड्रोस नंबर ठीक अगर हमें सेवन कार्बन एटम्स दिया है तो मास ऑफ सेवन कार्बन एटम्स क्या हो जाएगा इसके लिए पैसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग मास ऑफ वन कार्बन एटम अगर एक कार्बन एटम होगा तो कितना मास होगा ठीक है अगर नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास वन हो गया बाय अवर गैड्रोस नंबर इनटू एटॉमिक मास कितना है उसका ट्वेल्व ग्राम पर मोल होता है तो ट्वेल्व लिख लिया हमने ठीक मास ऑफ सेवन कार्बन एटम्स क्या हो जाएगा इसको सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक का पता चल गया तो सेवन का हम लोग निकाल सकते हैं राइट तो मास ऑफ सेवन कार्बन एटम्स सेवन कार्बन एटम्स विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन अवर गैड्रोस नंबर वन अपॉन अवर गैड्रोस नंबर इनटू ट्वेल्व इनटू सेवन राइट अगर मास ऑफ मास ऑफ कितने ऑक्सीजन आइटम्स हमें निकालना था टू ऑक्सीजन आइटम्स टू ऑक्सीजन आइटम्स की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन अवर गैड्रोस नंबर इनटू अटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज सिक्सटीन इनटू टू राइट और मास ऑफ अदर एलिमेंट्स कितना आया है हमारे पास मास ऑफ अदर एलिमेंट्स अदर एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9.96 9.96 इनटू 10 डेज तू दी पावर माइंस 24 ग्राम ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा ये आएगा हमारे पास कितना 84 बाय 6 ये जगह 84 बाय 6 10 डेज तू दी पावर 23 राइट ग्राम्स ठीक ये कितना आ जाएगा Six one zero six six four zero twenty four fourteen into ten days to the power minus twenty three gram. Tick. Next, क्या आ जाएगा हमारे पास? One upon six into ten days to the power twenty three into sixteen into two. Right? ये क्या हमारे पास three? ये one. Tick. कितना आ जाएगा five point three three into ten days to the power माइनस 23 ग्राम ठीक अब इसको 5.33 को अगर डिवाइड करते हैं 10 से और मल्टीप्लाई भी करते हैं 10 से तो क्या हो जाएगा हमारे पास यह आ जाएगा 53.3 इनटू 10 डेज तू दी पावर माइनस 24 ग्राम और ये हमारे पास इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करें और 10 से डिवाइड भी करें तो क्या हो जाएगा 140 इनटू 10 डे� हमारे पास क्या क्या है ऐड करने को मैं ऐड करना है 140 को किस में 53.33 में राइट right? कितना आ जाएगा 193.33 प्लस हमें क्या करना है 9.96 कितना आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 203.3 इनटू 10 डेज़ तू दी पावर माइनस 24 ग्राम ठीक है मास हमारे पास 
पता चल गया ये किसका मास था मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ठीक है हमें निकालना है मास ऑफ वन मोल एक मोल में कितने आठ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे हमारे पास एक मोल में हो जाएंगे एक मॉलिक्यूल का पता चल गया राइट right. ये एक मॉलिक्यूल का हो गया मास ऑफ वन मोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सिक्स इंटू टेन डेज टू दी पावर ट्वेंटी थ्री से सिक्स इंटू टेन डेज टू दी पावर ट्वेंटी थ्री को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा सिक्स इंटू टू राइट हमें करना है कितना आ जाएगा ये ये बेसिकली आ जाएगा वन पॉइंट नाइन एट ग्राम कितना जाएगा वन हंड्रेड ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन एट ग्राम पर मोल राइट क्योंकि इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है एवगार्डस नंबर की पर मोल होती है ठीक है तो क्या आ जाएगा हमारे पास मॉलिकुलर मास वन हंड्रेड ट्वेंटी टू ग्राम पर मोल यानी कौन सा ऑप्शन ऑप्शन ए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड Thank you and all the best.